kommen, gibt es ja im Notfall auch in Hamburg immer noch ein Taxi. Und haben Sie sich schon mal gefragt, wenn Sie da reinsteigen, ob der Taxifahrer wirklich auch immer die schnellste Strecke nimmt? Kleiner Umweg hier, ein Schlenker da. Also es kann sich ja durchaus rechnen für den Fahrer. Und wenn man sich nicht so gut auskennt, fällt das ja auch kaum auf. Vor allem nicht Kunden, die von auswärts kommen. Deshalb haben wir mal die Ehrlichkeit von Taxifahrern getestet. Taxifahren in Großstädten kann richtig teuer werden. Wer fremd in der Stadt ist und sich nicht genau auskennt, kann schon mal dreist abgezockt werden. In Berlin musste ein mexikanischer Tourist satte 400 Euro berappen für eine Fahrt von nur 10 Kilometern. Mit Taxifahrten hat jeder so seine Erfahrung gemacht. Ich habe schon hin und wieder auch mal Taxifahrer darauf hingewiesen, dass es auch einen schnelleren Weg gibt. Da wurde ich schon kräftig verarscht, ja. <lacht> um 20 Euro, ja. Abzocke beim Taxifahren? Vor allem Touristen wehen sich oft als Opfer. Wir wollen es genau wissen und machen in München den Test. Der gebürtige Kanadier Jamie spielt den ortsfremden Touristen und lässt sich zu einem vorgegebenen Ziel fahren. Die Münchnerin Annette fährt dann dieselbe Route zurück. Der Preis sollte gleich sein. Den Routenverlauf checken wir mit einer GPS-App. Mit versteckter Kamera machen wir uns auf den Weg. Die erste Fahrt eine Kurzstrecke vom Flughafen zu einem nahegelegenen Hotel. 6,5 Kilometer für 15,50 Euro. Der Tarif ist in der Taxiordnung der Stadt München genau festgelegt. Es gilt der Grundpreis von 3,50 Euro. Dazu kommen je nach gefahrenen Kilometern zwischen 1,60 Euro und 1,90 Euro. Steht das Auto, schaltet das Taxameter automatisch auf den Minutenpreis von 47 Cent um. Wer am Flughafen ein Taxi will, muss das erste in der Reihe nehmen. Unser vermeintlicher Tourist zeigt dem Taxifahrer das Ziel auf dem Handy. Der Fahrer ist alles andere als begeistert. Die Kurzstrecke ist für ihn nicht lukrativ, er will sie schnell hinter sich bringen. Der Mann gibt Vollgas, die Fahrt erinnert an ein Autorennen. Nach fünf Minuten ist die gefühlte Achterbahnfahrt vorbei. Da kommt der Fahrer noch mit einer interessanten Information. Der Bus wäre umsonst gewesen. Warum haben Sie mir das nicht schon am Flughafen gesagt? Aber wenigstens wurde hier korrekt abgerechnet. Die gefahrene Route deckt sich mit der kürzesten Strecke, genau 6,5 Kilometer. Und der Preis stimmt auch, 16 Euro. Jetzt steigt unsere Münchnerin ein und fährt dieselbe Strecke zurück. Ja, Sie können gleich rein. Der Taxifahrer bleibt hektisch und drückt aufs Gas. Im Auto flucht er leise über die Kurzstrecke. Wir fragen, warum er so schnell fährt. Er sagt, dass er es schrecklich eilig hat. Der Grund, eine Stecho am ersten Platz in der Taxiwarteschlange am Flughafen. Schafft der Fahrer eine Fahrt innerhalb von 20 Minuten, darf er sich wieder ganz vorne einreihen. Sonst heißt es, drei Stunden warten. Unser Fahrer rast über die Parkplatzauffahrt. Kaum angekommen, springt er auch schon zur Stechuhr. Die Strecke genau 6,5 Kilometer zum Bestpreis von 15,50 Euro. Aber der Fahrstil war schon etwas abenteuerlich. Hat man als Fahrgast irgendeine Möglichkeit, sich gegen den Fahrstil zu wehren, zum Beispiel wenn der Taxifahrer dabei Verkehrsregeln bricht? Man sollte den Taxifahrer direkt darauf ansprechen, darum bitten, dass er langsamer fährt, sich an die Verkehrsregeln hält und ihm notfalls auch androhen, dass man sich beschwert, wenn er sein Verhalten nicht ändert. Das Fazit zum ersten Test. Zwei halsbrecherische Fahrten, aber Route und Preis stimmen. Test 2. Wir hebeln die Kurzstreckenregelung am Flughafen aus und geben eine mittellange Fahrt in Auftrag. Knapp 16 Kilometer für 30 Euro. Dieser Fahrer stellt das Taxameter gar nicht erst an. Nach einer Viertelstunde fragt unser Tourist mal nach. Wie viel kostet es bis jetzt? Das weiß ich nicht, aber mit den Münchner Taxis ist es sehr teuer. Ob er die kürzeste Route nimmt? Auf dem Handy sehen wir, der Fahrer dreht offenbar eine extra Runde. Tester Jamie fragt nach. Ich habe das Gefühl, dass wir einen falschen Weg fahren. Der rote Punkt ist das Westwestern. Und wir sind die blaue Linie. Deswegen weiß ich nicht, warum wir hier runterfahren statt dorthin. Mit 20 Minuten Verspätung kommt das Taxi endlich an. 54,50. Ich habe nur ein Hunderter dabei. Können Sie rausgeben? Hier sind 40. Ist das in Ordnung? Wie viel war es? 54? 
kein Wechselgeld. So ergaunert der Taxifahrer auch gleich 5 Euro Trinkgeld. Für die 16 Kilometer Fahrt musste unser Tester doppelt so viel bezahlen wie üblich. Und 8 Kilometer Umweg gab es noch obendrauf. Ob der Taxifahrer auch unsere einheimische Testerin übers Ohr haut? Mit demselben Auto geht's zurück zum Flughafen. Und siehe da, das Taxameter läuft plötzlich. Nur 20 Minuten später hat das Taxi sein Ziel erreicht. Die Tour mit 16 Kilometern und 30 Euro genau richtig. Ergebnis des zweiten Tests, der fremdsprachige Tourist wurde ordentlich abgezockt, um rund 30 Euro. Das muss man sich nicht gefallen lassen. Es gibt verschiedene Beschwerdestellen. In den Städten ist das jeweils unterschiedlich geregelt. In München ist es das Kreisverwaltungsreferat, in anderen Städten ist es das Ordnungsamt oder die Taxizentrale. Hier kann man sich hinwenden, sollte die Konzessionsnummer des Taxis angeben. Am besten hat man auch eine Quittung, damit man belegen kann, dass diese Fahrt stattgefunden hat und mit welchem Fahrer. Wir wollen unseren letzten Fahrer ausfindig machen. Doch der hat offenbar vorgesorgt. Auf den Quittungen fehlt der Unternehmerstempel. Und die Taxinummern sind unterschiedlich und offenbar frei erfunden. Der Fahrer ist nicht ausfindig zu machen. Was sagen seine Münchner Kollegen zu der Betrugsmasche? Leider Gottes gibt es immer wieder, und da muss ich Ihnen recht geben, eine schwarze Schafe von uns. Und die müssen endlich mal weg. Gehört sich nicht und das ist auch kriminell. Ja. Gott sei Dank sind es nur die Minderheit von den Taxenfahrern. Ein Einzelfall? Wir machen einen dritten Test in der Münchner Innenstadt. Das Ergebnis, beide Vergleichsfahrten waren absolut korrekt. Unser Tourist fuhr sogar ein bisschen günstiger. Doch was kann man als Fahrgast tun, um sich vor einem Betrug zu schützen? Wer wenig Zeit hat, steigt einfach ins Taxi ein und fragt den Fahrer, wie viel die Fahrt in etwa kosten wird. Wer etwas mehr Zeit hat, kann vorher ins Internet gehen, über einen Taxikostenrechner, über eine Taxi-App sich den Preis ausrechnen lassen oder notfalls auch über die Taxizentrale den Preis erfragen. Und ganz wichtig, die Quittung auf Stempel und Fahrzeugnummer kontrollieren. Die steht auf der Heckscheibe. So sollte die Taxifahrt nicht in einer Pleite enden. Tja, jeder Umweg ist